Delincuentes engañaron a policía con una venta. Lo citaron para robarle. El efectivo se resistió. Mató al ladrón de 17 años. En muchas oportunidades hablamos de tratar de evitar quizás este tipo de reuniones de compra-venta. ¿Por qué? Porque no sé si siempre llevan adelante una situación de legalidad o no. Exacto. Terminan siendo una especie de trampa. En esta oportunidad, efectivo de la policía que obviamente estaba preparado para responder. Emma. Así es, otra venta por redes sociales, quizás para... Batar... Otra venta trucha. Sí, sí, quizás porque ven la oportunidad de pagar menos un claro. producto. Bueno, esto fue en San Martín. El delincuente citó, obviamente sí. no sabía que era policía, ¿no? Claro. Citó para al, al posible comprador, claro. obviamente todo un engaño. Porque nunca se había presentado antes como policía, además, en, a través de la no, red no, no. que y... se, se vendía. Y además fue de civil, normal, y ta... Nunca no, se imaginaron obviamente... que tenía un arma. Oh, tal cual, y obviamente... El delincuente nunca llevó el producto que en teoría iba a venderle. Bueno, claro. cuando, ¿qué era el propósito del delincuente? Obtener esa plata. Sabía que iba con tanta plata el, el, la, la, el, el comprador, por decirlo de una manera. Bueno, al final, ¿qué pasó? Cuando lo intentó robar, ¿sí? cuando le saca el arma, el policía se, se da el, la voz de alto y bueno, ahí le dispara y lo que mata al delincuente de 17 años, ¿no? Un menor de edad, otra vez un adolescente. ¿Era una banda...? Digamos, ¿cuántos, ¿cuántos eran? Porque él mata a un delincuente de 17 años. Pero, ¿cuántos eran en total? Sí, eran tres delincuentes. Los tres que... delincuentes. Los sí, tres eran menores emboscada. de edad. No sé si eso se sabe, Manuel. No, eso estamos eh, okay. chequeándolo. Pero bueno, aparentemente sí. Uno, por lo menos, el que claro. falleció es menor de edad. O sea, el que tenía el arma y el que atacaba, digamos, al policía. Porque el policía se defendió, en realidad. Quiero decir, no se tomó ningún temperamento contra él. Actuó en legítima defensa. Estamos hablando de un delincuente abatido, por lo Exacto. menos en primera instancia. Exacto. Como vos decías, sin ningún tipo de temperamento. Atención con esto, ¿no? Y termina siendo casi hasta llamativo. A ver. Porque imagínate que si el ciudadano común entiende o se da cuenta que puede llegar a dejarlo en una situación expuesta, el hecho de reunirse con una persona a quien desconoce en un lugar que quizás también desconoce y digámoslo en, en criollo, ¿no? Casi entregado, porque vos vas con una X cantidad de plata, la persona con la que te vas a reunir esto lo sabe, entonces estás medio entregado. No, y recibió, Efectivo de la policía, recibió, de verdad. Sí, recibió una puñalada en la espalda el, el, el policía. El policía. Pero bueno, el delincuente... Se de milagro, entonces. Sí, sí, estaba, sí, La idea era matarlo. Ahora, ¿había mucha plata en juego? ¿Cuánta plata llevaba el policía? Porque obviamente esas, estas operaciones se hacen en efectivo. Obviamente, ¿no? No es que va a pagar con la tarjeta de crédito, de débito, etc. Y virtual. si se hacen de esta manera, claro. permitime desconfiar incluso de eh, qué tipo de legalidad puede llegar a tener. ¿Por qué irías claro. a comprar un vehículo? ¿Por qué irías a comprar un X lugar eh, descampado, un lugar en donde quizás no hay tanto tránsito de gente, algo. Porque Con dinero y en efectivo, un sin auto, llevar ¿no? adelante una transacción de manera... Eh, no, una consola de videojuegos. Consola una de consola videojuegos. de videojuegos. Sí, que no sale menos de 100 mil pesos, un, un número mínimo, mayor a eso. Mínimo, Obviamente sí. en efectivo sí. eh, es, es para ellos, bueno, es, es dinero, ¿no? Claro, claro, claro. Y va con toda la platita junta, obviamente, y la idea era... Obviamente no existía la consola de juegos, me imagino. No, no, me no. Imagino. Es, no, no, no. Es lo, un anzuelo esto. Lo, lo que sí, el delincuente tenía antecedentes penales, que una vez que sacaron la ficha y vieron su identidad, corroboraron que tenía antecedentes penales por lo mismo, por un robo en poblado y en banda, es decir, con la participación de más de dos personas. Las, bueno, veces, esto... que, las veces que habrá hecho esto, Ana, estoy oh. pensando y le salió bien hasta que le tocó un policía de civil. Esto, sí, obvio, eh, hablamos de antecedentes y creo que esto ya es casi un modo superandi. ¿Saben? Como yo te decía, que quizás la víctima está prácticamente regalada. Hacen una transacción, claro. eso es sin saber ni siquiera quién es la otra persona. Qué raro que siendo efectivo de la policía no le pidió un antecedente o algo, ¿no? Pero bueno, no, pero, sí. eh, la compra es una compra menor. En esta oportunidad quizás sí. no tengo una desconfianza muy grande. Cuando Desconfío cuando, por ejemplo, van a comprar una, un vehículo eh, que la, el dinero que uno lleva es una sí. cantidad muy grande o quizás una moto, o quizás estos teléfonos de alta gama. No, bueno, en cuestiones veces, como esta silla sí, es... Digo, muchas veces los lugares que pactan para hacer esta, hacer esta compra son en la vía pública, en la vía y no un lugar quizás más concurrido, como una estación claro, de servicio, claro. o, o enfrente de una comisaría quizás, para que sea más seguro. Así que bueno... Ahora, después... fíjate cómo regalan la vida cerrando con esto, ya los delincuentes también. En 17 años el pibe, Dios mío, muerto, ¿por qué? Por 100 mil pesos, por una consola de juego. Ocho cuartos, dale, cambiamos de tema.